হ্যালো গাইস আজকের পর্বে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব যে সিএসএস এর ফ্লট কীভাবে ইউজ করেন ফ্লট লেফট ফ্লট রাইট ক্লিয়ার এগুলো আপনারা অনেকে নাম শুনেছেন হয়তো বা অনেক ভিডিওতে দেখেছেন তো এগুলো আসলে কাজ কি তো এটা কীভাবে করতে হয় কীভাবে এটা ব্যবহার সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করব তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আশা করি ক্লাসটা আপনাদের ভালো লাগবে তো চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা এক্সাম্পল দেখানোর জন্য আমাদের কিছু একটা করতে হবে তো সেটার জন্য আমরা একটি ডিভ নিবো সিম্পলি তো ডিভ নিয়ে আমরা স্টাইল করবো তো তার আগে আমরা আমাদের সিএসএসটাকে কল করে নিই এখানে তো আমরা ফ্লোট সিএসএস ফোল্ডারের মধ্যে ফ্লোট ডট সিএসএস নামে একটি ফাইল করেছিলাম আমরা কল করে নিয়েছি এবার আমরা যেটা করব বডির মধ্যে আমরা একটি ডিভ ট্যাগ নেব যেটা দেবো মেইন এরিয়া এর মধ্যে আমরা একটা পি ট্যাগ নিব তো পি ট্যাগের মধ্যে আমরা কিছু লিপসাম ডট কম থেকে কিছু টেক্সট নিয়ে আসি কপি করলাম দেন পেস্ট এবং এই পিটাকে আমরা আরও কয়েকবার কপি করি পেস্ট করলাম তো এটা একটু কমিয়ে দিই বেশি হয়ে গিয়েছে তো এখানে আমি আরও একবার পেস্ট করব তো এখানে মোট আমি দুইবার কপি পেস্ট করলাম জাস্ট পি ট্যাগটাকে সিম্পলি এখন দেখি যে এখানে কী অবস্থা তো এখানে মোটামুটি এরকম শো করছে তো এবার আমরা যেটা করব আমরা এই মেইন এরিয়াটাকে স্টাইল দিব তো সিএসএস এ চলে যাই আমরা সিএসএস এ যাওয়ার পরে আমরা সব কিছুইকে মার্জিন জিরো করে দেই মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো হয়ে গেছে এখন আমরা পি এর একটা মার্জিন বটম দিব মার্জিন বটম ফিফটিন পিক্সেল দেন আপাতত এতটুকু বা টেন পিক্সেল দিলে অ্যানাফ এখন আমরা একটু লেখাটাকে একটু উনিশ বিশ করে দেই তাহলে মোটামুটি ভালো লাগবে দেখতে না হলে একেবারে ভালো লাগবে না মন্দের ভালো হয়ে যাবে এবার আমরা যেটা করব আমরা আমাদের মেইন এরিয়াটাকে এই মেইন এরিয়াটাকে আমরা একটা কালার দেবো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো তো চলুন আমরা মেইন এরিয়াটাকে স্টাইল করে নেই তো এটা একটা ক্লাস নিয়েছি মেইন এরিয়া উইথ ফাইভ হান্ড্রেড পিক্সেল ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটা হালকা কালার দিলাম দেন প্যাডিং থার্টি টোয়েন্টি পিক্সেল দিই তারপরে মার্জিন জিরো অটো অর্থাৎ এটাকে মাঝখানে নিয়ে গেলাম এটা হয়ে গেল খুব শর্টকাট আমাদের একটি স্টাইল আর আমরা একটা বডির ফন্ট দিতে পারি তো এখানে লিখতে পারি যে বডি ফন্ট ফ্যামিলি এরিয়াল ফন্ট সাইজ ফোরটিন পিক্সেল লাইন হাইট টোয়েন্টি ফাইভ বা টোয়েন্টি ফোর পিক্সেল এখন আমরা সিম্পলি একটু কাস্টমাইজ করব এবার আমাদের মোটামুটি যা করার হয়ে গেছে করা এখানে আর কিছু বাকি নাই এখন আমরা একটি ইমেজ কল করব আইএমজি ইমেজের মধ্যে রিয়াদ ডট জেপিজি নামে একটি ইমেজ আছে অল্টারনেটিভ টেক্সট দিব রিয়াদ মাহমুদ এবার আমরা খেয়াল করুন যে ইমেজটি এরকম শো করছে তো এইচ টি এম এল একটি ট্যাগ রয়েছে ইমেজটি দেখুন আমাদের বক্স এরিয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে তাই না তো গ্লোবালি আমরা ইমেজটাকে ফিক্স করব কিভাবে তো আমরা আইএমজি নামে একটি অর্থাৎ ইমেজটাকে কল করলাম এখানে করার পরে আমরা দেবো উইট হানড্রেড পারসেন্ট হাইট অটো সিম্পলি তো এটা আমাদের ইমেজের উইড হাইট চলে গেল তো এখন এটা হচ্ছে গ্লোবালি আপনি যত ইমেজ ইউজ করবেন এই ট্যাগটা বাট আমরা যে ইমেজটা নিয়েছি সেটাকে স্টাইল করার জন্য আমরা একটি ক্লাস দিব এখানে তো ক্লাস দিতে পারি বা আইডিও দিতে পারি তো আমরা একটি ক্লাস দিয়ে দেই ইমেজ বা আমি এখানে যে কোনো পার্সন ইমেজ পার্সন আইএমজি দেন আমরা এখানে আসবো আসার পরে আমরা এটাকে স্টাইল করে ফেলবো স্টাইল বলতে আমরা একটি নির্দিষ্ট উইড দিব তো আমরা একটা উইড দিতে গেলে কি দিব 
ধরুন টু হান্ড্রেড পিক্সেল দিয়ে দিলাম তো টু হান্ড্রেড না দিয়ে আমরা আর একটু কম দিই ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি পিক্সেল দিই যেহেতু আমাদের কম জায়গাতে দেখাচ্ছি তো এখন আসি আমাদের চা ধরেন আমি চাচ্ছি ইমেজটাকে লেফট সাইডে নিয়ে এসে লেখাটাকে রাইট সাইডে নিয়ে যাব তো সেটা কিভাবে করব সেটা করার জন্য আমরা অলরেডি কি দেখুন আমাদের ইমেজে একটা ক্লাস দিয়েছি সেই ক্লাসটাকে এখানে কল করেছি এবার আমরা দিব ফ্লট এখন আমরা ফ্লটের কাজ করব লেফট দিলে কি হয় দেখুন লেখাগুলি ডান সাইডে চলে গিয়েছে আর ইমেজটা লেফট সাইডে চলে আসছে এখন ইমেজের এখানে একটা জায়গা দরকার তাই না অর্থাৎ একেবারে গায়ে গায়ে লেগে যাচ্ছে না তো আমরা দিব যে মার্জিন রাইট বা রাইট না দিলে আপনি এরকম করতে পারেন যে এটা হচ্ছে টপে জিরো আর রাইটে হচ্ছে টেন পিক্সেল আর বটমে জিরো লেফটে জিরো আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন আপনারা তো দেখুন মার্জিন পেয়ে গেছে তো আমরা চাচ্ছি যে টেন পিক্সেল না দিয়ে আমরা ফিফটিন পিক্সেল দিই তাহলে আরও পারফেক্টলি শো করবে তো এটা হচ্ছে ফ্লোটের কাজ এখন আমি যদি দেই যে ফ্লোট রাইট তো রাইট সাইডে দিলে দেখুন ফ্লোট রাইটে চলে যাচ্ছে তো ফ্লোট রাইটে দিলে দেখুন মার্জিন আমার লেফট সাইডে রাইট সাইডে পাচ্ছে বাট আমার রাইট সাইডে মার্জিনের দরকার নেই আমি রাইটে জিরো দিলাম আর লেফট সাইডে আমি দেব ফিফটিন পিক্সেল অর্থাৎ এখানে পিক্সেল দিতে হবে অবশ্যই তো এই ছিল আমাদের ফ্লোটের কাজ তো ফ্লোট লেফট রাইট এটা করা যায় আর ফ্লোটের দুইটাই কাজ দেন এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে ফ্লোট বাদে আর কি করা যায় অর্থাৎ আমাদের আরেকটি যেটা বাকি ছিল সেটি হচ্ছে আমরা এখানে লিখে রেখেছি যে ক্লিয়ার তো ক্লিয়ার জিনিসটা কি তো সেটা করার জন্য আমি সেটার উদাহরণ আপনাদের ভালো মতো বোঝাতে গেলে আপনি আমাকে কিছু আরও কিছু অপশান এখানে অ্যাড করতে হবে তো ধরুন আমি একটা ডিপ নেই ডিপ নে কল লাইফট দেন আমি এখানে শেষ করে দিই এখানে শেষ করে দিলাম ধরুন ডিপ শুরু শেষ করে দেই আচ্ছা এখানে মেনলি আমার এবার শেষ হয়েছে খেয়াল করুন আমার ডিপ শুরু এবং শেষ করে দিয়েছি তো এটা একটা ডিভ গেল কল লেফট নামে আমরা এখানে আরেকটি ডিভ নিতে পারি যে ডিভের নাম দিব কল রাইট অর্থাৎ আমি এখানে কল বলতে বোঝাচ্ছি যে কলাম অর্থাৎ দুইটা কলাম করব আমরা এখানে যে দুইটা কলামে এক সাইডে ফিফটি পারসেন্ট ফিফটি পারসেন্ট করে কলাম করে দিব যাতে করে আমরা দুইটা আলাদা কলামে স্টাইল করতে পারি তো কল লেফট এবং কল লাই রাইট নামে আমরা দুইটা করেছি তো যেটা লেফট সাইড সেটা আমরা লেফট সাইডে রাখবো তো আমরা সিএসএসে চলে আসি এখানে আসার পরে আমাদের এগুলোর নিচে আমরা লেখা শুরু করি কল লেফট অবশ্যই আমাকে ক্লাস নেওয়ার জন্য এখানে ডট দিতে হবে উইট আমি এখানে দিব আমরা যেহেতু উইট ফিফটি পারসেন্ট দিই পার্সেন্টেজে ইউজ করি ফ্লট লেফট আচ্ছা এখন আমরা দেখুন যে কত রকম কত কিছু হবে এবার তো কল লেফট গেল এবার আমরা দিব কল রাইট কল রাইট তো আমরা দিব উইট ফিফটি পারসেন্ট ফ্লোট রাইট তো এত কিছু করার পরে দেখবেন যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা না উপরে উঠে গেছে এর কারণ আছে এর কারণ হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিক বুঝতে পারছে না যে আমাদের এই কলাম লেফট এবং কলাম রাইটের হাইট কতটুকু তো এটা আসলে উপরে ওঠাটাই স্বাভাবিক তো এটাকে ফিক্স করবেন কিভাবে। এটাতে ফিক্স করতে হলে আপনাকে যেটা ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে ইউজ করব ডিভ একটা ক্লাস নিব ক্লাসের নাম দিব তো আমরা ক্লাসের নাম দিলাম ক্লিয়ার তো ক্লাসের নাম দিলাম ক্লিয়ার দেন আমি এখানে ট্যাপ পেস করলাম তো ক্লিয়ার দেওয়ার পর একটা ক্লাস এখানে অ্যাড করে দিয়েছি এখন এই ক্লিয়ার ক্লাসটাকে আমরা কল করব সিএসএস এ যে ক্লিয়ার তুমি এদিকে এসো তোমাকে ক্লিয়ার বোথ দিয়ে দিলে দেখুন কি হয় যে ক্লিয়ার যখন বোথ দিয়ে দিয়েছি 
তখন আমাদের যে নির্দিষ্ট এরিয়া ঠিক ততটুকু এরিয়া অনুযায়ী সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ঠিক হয়ে গিয়েছে বাট লেখাটা নিচে চলে আসছে নিচে চলে আসার কারণ আছে সেটা আমি পরে আপনাদেরকে দেখাবো তো দেখুন এটা কিন্তু ঠিকই তার মতো সে জায়গা নিয়ে নিয়েছে এবং নিচে চলে আসছে তো এটা হচ্ছে মূলত ক্লিয়ারে দিয়ে আমরা কাজ করলাম ওটা বলে দিলাম যে এটার হাইট এতটুকু তো আমরা যদি এই ক্লিয়ারটাকে এর নিচেও নিয়ে আসি দেখুন কি হয় অ্যাকচুয়ালি আদৌ কোনো কাজ হবে কিনা দেখুন আপনারা কোনো কাজ হচ্ছে না জাস্ট আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি ছিল সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটি কিন্তু একদম নিচে পর্যন্ত চলে এসেছে আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ডটি একটু গাঢ় করে দিলে হয়তো আপনার কিছুটা বুঝতে পারবেন তবে একটু গাঢ় করে দিই বডিতে দিয়েছিলাম মেইন এরিয়াতে ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়েছিলাম তো এখানে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু চেঞ্জ করে দিই ডার্ক ব্রাউন দিয়ে দিই আর টেক্সট কালারটা আমরা হোয়াইট করে দিই বডিতে হোয়াইট করে দিলাম দেওয়ার পর দেখুন যে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে একদম নিচে এটা কখন আসছে আমরা যখন ক্লিয়ার দিয়েছি তো এই যে স্টাইলগুলি বা এই সিস্টেমগুলি অনেক আগে ব্যবহার করা হতো বর্তমানে এগুলো কিন্তু ব্যবহার করা হয় না তো কলম লেফট এবং কলম রাইটের উইড উইড আমরা ফিফটি পারসেন্ট দেওয়ার পরে এবং এটার উইড আমরা ফিফটি পারসেন্ট দেওয়ার পরেও দেখুন যদি আমি কমিয়ে দিই ফোরটি পারসেন্ট তারপর নিচে চলে আসছে তাই না তো এটাকেও যদি আমরা ফ্লোট লেফট করে দিই দেখুন লেফটে চলে আসছে রাইটে দিলে রাইটে চলে যাচ্ছে বাট এটার কাজ ছিল কি এটা আসলে কি করা উচিত ছিল এটা এখানে আসা দরকার এটা কিভাবে আনবেন এটা আনার জন্য আমরা এখানে দিব ওভার ফ্লো হিডেন এখানেও দেখি ওভার ফ্লো হিডেন দিয়ে কাজ হয় কি না তো অ্যাকচুয়ালি এটাকে এখন সলিউশান কি তো আমরা আপনারা দেখেছেন যে ক্লিয়ার বোর্ড ইউজ করেছে দুই জায়গাতে তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ক্লিয়ার বোধটা যদি আমরা তুলে দিই কি হয় একটু দেখুন এই ক্লিয়ার বোধ তুলে দিলে আমাদের লেখা কিন্তু আছে ঠিকই বাট এখানে এসে আটকে যাচ্ছে তাই না তো আমরা এটাকে রেখে দিই রেখে দিয়ে আমরা যদি এটাকে তুলে দেই তাহলে কি হয় দেখুন এটা তুলে দিলে আমাদের পুরাটা কিন্তু এইটার জন্য পাচ্ছে ক্লিয়ার বোথের কারণে আর আমাদের যে উইট ছিল নির্দিষ্ট যে উইট ছিল সেটা কিন্তু তার জায়গাটা পেয়ে নিছে অর্থাৎ নিজের মতো জায়গা সে নিয়ে নিয়েছে তো আমরা এখানে ফিফটি পারসেন্ট দিয়ে দিই দেন দেখেন দেখুন যে ফিফটি পারসেন্ট দেওয়ার পরে পারফেক্টলি শো করছে তো এটা আরেকটু কমিয়ে দেই যেহেতু প্যাডিং ইউজ করছি না সেই ক্ষেত্রে ফোর্টি ফোর্টি পারসেন্ট দিলে পারফেক্টলি শো করবে তো এটাই মূলত ক্লিয়ার বোথ ইউজ করে এভাবে আর এভাবে আমরা ফ্লোট ইউজ করা করা হয় তো এখন এটা নিয়ে যদি কারো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন করুন আর আশা করি ক্লিয়ার বোথ এবং ফ্লোট নিয়ে আপনাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো যখন আমরা আরও রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখব যখন আমরা বিভিন্ন সময় কাজ করব বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের সলিউশন করব এই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়ে তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে এগুলো আসলে কোথায় কোথায় ব্যবহার করা হয় কিন্তু এগুলো বলতে পারেন যে অনেক আগে খুব বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হতো বাট এখন রিসেন্টলি অনেক ফ্রেমওয়ার্ক আসার কারণে এগুলি ব্যবহার কমে গেছে একেবারেই কমে গেছে আমরা বুট স্টাফ দিয়েই বেশিরভাগ ম্যাক্সিমাম টাইম ডিজাইন করা হয় সেই কারণে মানে এত কিছু আর কোড লেখা লাগে না তো এই ভিডিওটা আমি এ পর্যন্ত রাখতে চাচ্ছি পরবর্তী পার্টে আমরা অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করবো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ